hello students so today again i welcome you all on earpedia education so on this platform we are going to discuss another important topic of static gk that is research centers of india clear hai to isme jo student jo question pucha jata hai research centers of india mein isme aap se question pucha jata hai match the following to match the following mein wo char institutes ke name de dega ek side aur right hand side par kya de dega wo kuch char locations de dega aapko match karna hoga क्लियर है तो आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि अगर आपको चार में से दो इंस्टीट्यूट के भी अगर आपको लोकेशन पता है तो आप क्या कर सकते हो इजीली मैच कर सकते हो तो जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो भी इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा और इनके अलावा जितने और रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनकी लोकेशन की एक लिस्ट में प्रोवाइड करूंगा जो की तुम्हें याद करनी है क्लियर है तो एक रफ माइंड मैप तुम्हें मनाना है और उसके बाद क्या कर सकते हो उन क्वेश्चन को तुम सोल्व कर सकते हो या कोई एक क्वेश्चन आ सकता है कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट का नेम दे दिया और उसकी लोकेशन पूछ ली अदरवाइज जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है मैच द फॉलोइंग का एम आई क्लियर सो दैट इज अगेन स्टैटिक पार्ट तो जीके का अगेन ये कौन सा है स्टैटिक पार्ट है हाँ जी तो सी है ना वेरियस रिसर्च सेंटर्स ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं हाँ जी तो फर्स्ट वन जो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज आई ए आर आई जिसे कि तुम पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हो दैट इज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कब फॉर्म हुआ था ये फर्स्ट अप्रैल 1905 को पर्पस क्या है एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन करंट में इसके डायरेक्टर कौन है दैट इज डॉक्टर अशोक कुमार सिंह तो अब इसका पूछा इंस्टीट्यूट नेम कैसे आया इट इज ड्राइव फ्रॉम द फैक्ट दैट द इंस्टीट्यूट वाज ओरिजिनली लोकेटेड इन पूसा बिहार ठीक है ओरिजिनली कहाँ पे लोकेटेड था दैट वॉज पूसा बिहार और किस नाम से था एज इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इन नाइनटीन क्लियर है देन एक मेजर अर्थ को एक आया पूसा में और इसे रिलोकेट कर दिया गया दिल्ली में इन 1936 ठीक है तो आज तक ये दिल्ली में ही है और इसे फाइनेंस और एडमिनिस्टर कौन करता है दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च तो ये मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था रिसर्च के लिए दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया जो आया ठीक है तो उससे रिलेटेड क्या किया था इन्होंने रिसर्च किया था इन 1970s तो एग्रीकल्चरल के एग्रीकल्चर के फील्ड में जो भी रिसर्च जो मेन काम करता है इंडिया में दैट इज आई ए आर आई दैट इज इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसे फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेटर कौन करता है दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च क्लियर स्टूडेंट तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान एम आई क्लियर स्टूडेंट हाँ जी तो अब देखेंगे इसे नेक्स्ट हाँ जी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ठीक है कहां पर है ये और कटक ओडिशा में कहां पर है ये कटक ओडिशा ठीक है ये इट हैज बीन इस्टेब्लिश सिंस 1966 अंडर आईसीएआर तो आईसीएआर के अंडर कब आया ये 1966 में बट ये सेटअप कब कर दिया गया था 1946 में सेटअप कर दिया गया था कटक ओडिशा में एम आई क्लियर स्टूडेंट हाँ जी नेक्स्ट तो वेरियस जो राइस की वराइटीज हैं तो उस पर रिसर्च की जाती है तो कौन सा इंस्टीट्यूट है इसके लिए दैट इज सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज कटक ओडिशा हाँ जी नेशनल डेयरी रिसर्च नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज एन डी आर आई वेरी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर है आज के टाइम कहां पर है ये करनाल में कहां पर है ये करनाल में है नाइनटीन से क्लियर है कब एस्टेब्लिश हुआ था ये नाइनटीन में एस्टेब्लिश हुआ था एट बेंगलोर 1923 में एस्टेब्लिश हुआ था एट बेंगलोर एज इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हजबेंडरी एंड डेयरिंग देन 1936 इट वाज रीनेम्ड एज इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इसको जो आज जो नेम है एनडीआरआई वो दे दिया गया क्लियर है और 1955 में इसके हेडक्वार्टर कहां पर मूव कर दिए गए दैट इज करनाल हरियाणा क्लियर है इसके डायरेक्टर कौन है दैट इज डॉक्टर एम एस चौहान हाँ जी नेक्स्ट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज एन एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ठीक है किस किसके अंडर आता है ये दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस इसके कब फॉर्म हुआ था 1875 में इसके हेडक्वार्टर कहां है मौसम भवन न्यू दिल्ली मौसम भवन न्यू दिल्ली इट इज अ प्रिंसिपल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन वेदर फोरकास्टिंग एंड सिस्मोलॉजी क्लियर है तो वेदर की फोरकास्टिंग करनी है देन सिस्मिक वेव्स के बारे में पता लगाना है तो कौन बताता है आपको पहले से सो दैट इज आई एम डी किसका वर्क है ये आई एम डी इट इज हेडक्वार्टर्ड इन डेली एंड ऑपरेट हंड्रेड ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टेशन अक्रॉस इंडिया एंड अंटार्क्टिका हाँ जी नेक्स्ट तो इसके रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ है मुंबई कोलकाता नागपुर एंड पुणे मुंबई कोलकाता नागपुर एंड पुणे 
and IMD is also one of the six regional specialized meteorological centers of World Meteorological Organization. Am I clear? Haan ji. IMD became member of World Meteorological Organization after independence on 27th April 1949. So world level पर जो international level पर जो organization है meteorology से related that is World Meteorological Organization उसका member India कब बना 27th April 1949. Clear है? Then it has the responsibility responsibility for forecasting, naming and distribution of warnings for tropical cyclones in northern Indian Ocean region, including Malacca States, Bay of Bengal, Arabian Sea and Persian Gulf. So jitne bhi tropical cyclones aate hai, North, northern Indian Ocean region, including Malacca State, Bay of Bengal, Arabian Sea, Persian Gulf. So unki jo naming hai, hai uske baare mein warn karna, forecast karna. ठीक है तो वो सारा काम कौन करता है दैट इज आई एम डी क्लियर है और मॉनसून रेन्स जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर इंडियन एग्रीकल्चर उसके बारे में भी कौन बताता है दैट इज अगेन आई एम डी ठीक है तो मॉनसून की ट्रैकिंग करना तो उसका फोरकास्ट करना सो दैट इज अगेन आई एम डी हाँ जी आई एम डी इज हेडेड बाई डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजी करंट में कौन है दैट इज डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा क्लियर स्टूडेंट तो इसके लिए काफी सारे ये इसरो के जो इस इसरो के साथ मिलकर भी काम करता है और कुछ सैटेलाइट्स का यूज करता है आईआरएस सीरीज और इनसेट सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स एम आई क्लियर स्टूडेंट तो ये इंपॉर्टेंट है आई एम डी नेक्स्ट ए एस आई एब्रीवेशन है ए एस आई इसकी फुल फॉर्म क्या है दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इट इज एन इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी अटैच टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कौन सी मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल मोन्यूमेंट इन द कंट्री तो जो जितने भी कल्चरल मोन्यूमेंट है हमारी कंट्री में उनको कंजर्व और प्रिजर्व करने का कौन काम करता है दैट इज ए एस आई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब इसे एस्टेब्लिश किया गया 1861 में इसके हेडक्वार्टर कहां पर है न्यू दिल्ली इंडिया कौन सी मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है एंड इसको एस्टेब्लिश किसने किया था फर्स्ट टाइम दैट इज अलेक्जेंडर कनिंगम अलेक्जेंडर कनिंगम हु बिकेम इट्स फर्स्ट डायरेक्टर जनरल नेक्स्ट इंडियन म्यूजियम इन कोलकाता वेस्ट बेंगाल इसे पहले क्या बोला जाता था इंपीरियल म्यूजियम एट Calcutta, it is the ninth oldest museum of the world, oldest museum in India and the largest museum in India. So again important hai, oldest museum and largest museum in India kohon hai? That is Indian Museum in Kolkata, West Bengal. Thik hai? So yahaan par kis kisi collection hai? Antiques, ornaments, fossils, skeletons and Mughal paintings. Then, kis ne isse establish kiya tha? Asiatic Society of Bengal in Kolkata in 18. 14. तो कुछ ऐसा दिखता है इंडियन म्यूजियम कोलकाता वेस्ट बंगाल हाँ जी द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी एन काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कब एस्टेब्लिश हुआ फर्स्ट जनवरी 1966 को ठीक है एज वन ऑफ द 37 सेवन कॉन्स्टिट्यूंट लेबोरेटरीज ऑफ सी का नाम आपने सुना होगा इट इज एन ऑटोनोमस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया टू अंडरटेक साइंटिफिक रिसर्च एंड स्टडीज ऑफ स्पेशल ओशियोनोग्राफिक फीचर्स ऑफ नॉर्दर्न इंडियन ओशियन तो नॉर्दर्न इंडियन ओशियन पर जो स्टडी कर रहा है और जो साइंटिफिक रिसर्च करता है दैट इज एन आई ओ कहां पर है ये पनजी गोवा कहां पर है ये पनजी गोवा हेडक्वार्टर्ड इन गोवा थ्री रीजनल सेंटर्स हैं इसके कहां कहां पर कोची मुंबई विजैग कोची मुंबई एंड विजैग देन अब स्टूडेंट मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा ऑफकोर्स इसमें जो रेड में मैंने इंस्टीट्यूट यहां पर दिखाए हैं वो इंपॉर्टेंट है अदरवाइज जो दूसरे भी हैं उन्हें भी एक बार आप गो थ्रू करेंगे ठीक है तो कुछ सिटीज के नेम ऐसे होंगे जो कि आपको उनकी स्टेट नहीं पता होगी बट स्टेट भी तुम्हें आइडिया होना चाहिए कहां पर है वो ठीक है और आपको क्या करना है एक बार इस लिस्ट के थ्रू गो थ्रू करना है तो आई ए आर आई न्यू डेली डिस्कस कर चुका हूं पटेटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है दैट इज शिमला हिमाचल प्रदेश शुगर से रिलेटेड कहां पर है कानपुर उत्तर प्रदेश लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है रांची झारखंड डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा ठीक है राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक ओडिशा तो ऐसे आप टबैको से रिलेटेड दैट इज राजमुंद्री आंध्र प्रदेश तो ऐसे आप याद कर सकते हैं देन फ्यूल से रिलेटेड धनबाद झारखंड लेदर चेन्नई क्लियर है माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट धनबाद झारखंड अगेन ड्रग्स से रिलेटेड दैट इज लखनऊ उत्तर प्रदेश इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी दैट इज पुणे एंड दिल्ली 
ठीक है रमन रिसर्च सेंटर अगेन बेंगलुरु कर्नाटक सी एस आई ओ चंडीगढ़ दैट इज सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेशनल मेटोलॉजी नेशनल मेटोलॉजिकल लेबोरेटरी दैट इज जमशेदपुर झारखंड ठीक है सेंट्रल सोल्ट एंड रिस एंड सेंट्रल सोल्ट एंड मैरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज भावनगर गुजरात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंडियन म्यूजियम की बात कर रहे हैं दैट इज कोलकाता हाँ जी जूट से रिलेटेड दैट इज कोलकाता अगेन कोकोनट दैट इज केरेला हाँ जी टेक्सटाइल दैट इज अहमदाबाद गुजरात एम्स न्यू डेली एन ए एल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल एरोनोटिकल लेबोरेटरी दैट इज बेंगलुरु हाँ जी एन आई ओ पनजी गोवा बता चुका हूँ जियो फिजिक्स रिलेटेड दैट इज हैदराबाद तेलंगाना आई आई पी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम दैट इज देहरादून हाँ जी बिल्डिंग से रिलेटेड दैट इज रूड की उत्तराखंड रोड से रिलेटेड दैट इज न्यू डेली टी आई एफ आर सुना होगा नाम काफी फेमस इंस्टीट्यूट है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई हाँ जी बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी दैट इज गुलमर्ग जे एंड ये अब तुम क्या कर सकते हो काफी सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं ठीक है जैसे माइनिंग से रिलेटेड है जो अगर मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ माइनिंग का अगर मैंने माइनिंग की अगर बात की तो धनबाद नाम आया मेरे ध्यान में दैट इज झारखंड तो स्टेट से आप क्या कर सकते हो आप उसे रिलेट कर, कर सकते हो अगर आपने ज्योग्राफी ध्यान से पढ़ा हुआ है ठीक है तो ऐसे आप क्या कर सकते हो इंस्टीट्यूट को रिलेट कर सकते हैं हाँ जी देन नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज नागपुर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हाँ जी देन सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी दैट इज हैदराबाद क्लियर है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज दुर्गापुर वेस्ट बंगाल क्लियर स्टूडेंट तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो फेमस रिसर्च सेंटर हैं ठीक है उनके नेम और उनकी लोकेशन आपको ध्यान में रखनी है इससे डायरेक्ट आपको वहां पर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एम आई क्लियर स्टूडेंट सो आई थिंक आज का वीडियो आपको समझ आया होगा दैट वॉज रिसर्च सेंटर्स इन इंडिया सो कीप वॉचिंग आर चैनल यूरपीडिया एजुकेशन थैंक यू स्टूडेंट्स